okay now we want to discuss next theorem that is the fundamental theorem for curls fundamental theorem for curls it is otherwise known as stokes theorem appo nammal fundamental theorem for curls ne thene nammal endu parayum stokes theorem nu parayum alle appo endanu stokes theorem nokku it states that it states that this theorem states that the line integral of a vector a taken the line integral of a vector a taken taken around a closed curve which bound a surface s is equal to the surface integral of the curl of a taken over s endanu onnilla valare simple aayittu namukku parayan pattu appo idanu a theoremathinte statement that is സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ദിസ് തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ദാൻ ദ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ വെക്ടർ എ ഒരു വെക്ടർ എയുടെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കേവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ കേൾ ഓഫ് എ ടേക്കൺ ഓവർ എസ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഒരു ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ സെർഫ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുന്നതിന് ഈക്വലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ കേൾ എടുത്തിട്ട് കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നോക്കൂ ഡെൽ ക്രോസ് അല്ലേ കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ക്രോസ് എ അല്ലേ കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ ക്രോസ് എ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കുന്നതിന് ഈക്വലാണ് എന്ത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആ ഒരു വെക്ടർ ഫങ്ഷൻ്റെ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നാണ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പിന്നെ സെൻറ്റൻസ് വൈസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എ ഡോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് എ ഈ ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ഡെൽ ക്രോസ് എ ആണ് കേൾ ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡോട്ട് ഡി എസ് അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്സ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഓർ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻ ടു ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്പം സ്റ്റോക്സ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ലേ എവിടെ ദാ രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ലേ അപ്പം ഡി എസ് ഈ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലാക്കിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റോക്സ് തിയറം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ദെൻ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമുക്ക് വളരെ പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് സ്റ്റോക്സ് തിയറത്തിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ പിന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡോട്ട് ഡി എസ് അല്ലേ അല്ലേ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പിന്നെ ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് പിന്നെ ഈ ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എത്രത്തോളം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്തു അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ കേൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഡൈവേർജ് ചെയ്തു എന്നല്ല ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ടാണ് കേൾ ചെയ്തു എത്രത്തോളം ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്തു അറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം അതാണ് എന്ത് ഡെൽ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ എ സർഫസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ സർഫസിൽ എത്രത്തോളം എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഡൈവേർജ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡൈവേർജൻ ഡൈവേർ ചെയ്തതല്ല കേൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെൽ ക്രോസ് എ അത് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഏരിയ എലമെൻറ്റിൽ ദെൻ വി വാണ്ട് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദീസ് ഡെൽ ക്രോസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് കേൾ ഇൻ ടു ത്രൂ ഹോൾ സർഫസ് അതായത് നമ്മൾ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എല ഒരു സ്മോൾ എലമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടത് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ഈ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾ ഏരിയയിൽ എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അതായത് ആ ഒരു വെക്ടറ് ഒരു എലമെൻ്റ് ഒരു ലൈൻ ഒരു പിന്നെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൽ എത്രത്തോളം പിന്നെ ആ ബൗണ്ടറീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിന്നെ എൻ പോയിൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറി ചെറിയ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വി ഹാവ് ഡെൽ ക്രോസ് എ വിച്ച് മീൻസ് ദ ദ ടിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എ അല്ലേ കേൾ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എ ആണ് ദെൻ ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡോ ഡി എസ് ഇസ് ദ ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് ടിസ്റ്റിങ് ടിസ്റ്റിങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദീസ് ഓവർ ദ സർഫസ് വി ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് ടിസ്റ്റിങ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് അല്ലേ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്മോൾ കണ്ടിട്ട് സ്മോൾ എമൗ പിന്നെ ഏരിയയിലുള്ളത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ സർഫസിലുള്ള കേൾ അല്ലെങ്കിൽ ടിസ്റ്റിങ് കാണാം എത്രത്തോളം ആ ഒരു വെക്ടർ ടിസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കേൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ദിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ ഗോയിങ് അറൗണ്ട് ദ എഡ്ജസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എൽ എച്ച് എസ് സേസ് അതായത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ അല്ലേ അല്ലേ അതായത് ഒരു പെട്ടിക്ക് പിന്നെ ആ ലൈനിലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സർഫസിലൂടെ എത്രത്തോളം മെഷ് പിന്നെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ഡോ ഡി എല്ലിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് സ്റ്റോക്സ് തീരം സിംപ്ലി സ്റ്റോക്സ് തീരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൈൻ ഒരു സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിനെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല ഡെറിവേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കേളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനുണ്ടാവും അപ്പം പിന്നെ ഇതാണ് സ്റ്റോക്സ് തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിന് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് കെർവിലീനിയർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിൽ എഴുതാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും ആലോചിക്കുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഫോർ കേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്സ് തിയർ ആണ് ഈ സ്റ്റോക്സ് തിയറത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആക്കിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു